కూర్చోండి కూర్చోండి వాళ్ళల్లో మహారాజులా ఉండేది శిరిడి సాయ చాలా తక్కువ మంది ఉంటారు మహారాజులాగా శిరిడి సాయి మహారాజులా ఉంటాడు శిరిడి సాయి పోచర్ చూడండి ఏ బాబా మందిరంలో అయినా చూడండి ఎక్కడన్నా చూడండి ఆయన పోచర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే కూర్చునే విధానం ఎలా ఉంటుంది కాలు మీద కాలు వేసుకుని ఉంటుంది ఒక పాట కూడా ఉంది కాలు మీద కాలు వేసి కర్మలన్నీ కాలరాచి అని మనం ఈరోజు మహారాజ్ గురించి తెలుసుకుందాం శిరిడి సైన్ ఏమంటాం మహారాజ్ మరి ఆయన ఏమన్నా మహారాజా చెప్పండి ఏదో ఏ రాజ్యానికి రాజా అయినా రాజ్యమే లేదు ఫకీరు భిక్షాటం చేస్తాడు మహారాజ్ ఎలా అయ్యాడు మళ్ళీ ఇంకో పదం ఉంది ఆయనకి చెప్పండి నాతో పాటు రాజాది రాజా యోగి రాజా అంటే రెండు రాజులు అయినా రెండు రాజ్యాలకి రాజు రాజాది రాజు యోగి రాజు గురువులకి పేర్లు వచ్చినాయి అంటే వాటి వెనక ఎంతో అంతరార్థం ఉంటుంది రాజాది రాజా యోగి రాజా చెప్పండి నాతో పాటు రాజాది రాజా యోగి రాజా శ్రీ సచ్చిదానంద సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్కి జయ్ గట్టి చేపలు కొడదాం వారికి రాజాది రాజా యోగి రాజా ఈ పదాలు ఎన్నో ఉన్నాయి చూడండి రాజాది రాజా రాజాది రాజా యోగి రాజా సచ్చిదానంద సమర్థ సద్గురు మహారాజ్ ఆరు 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 కీర్తులు ఒకటి కాదు రెండు కాదు ఒక పదంలో అన్నీ ఉన్నాయి ప్రతి బాబా మందిరంలో అది రాసి ఉంటుంది పైన రాజాది రాజా యోగి రాజా ఈ ప్రతిరోజు మనం ఏం చేస్తాం ఆర్తలు ఇస్తాం కదా అందులో ఉంటుంది రాజాది రాజా అని సాగదిస్తారు అది ఈ సాంప్రదాయం అనమాట శ్రీడి సాంప్రదాయం అంటే రాజుకి ఎలా చెప్తారు శ్రీ రాజుగారు ఆ రాజుగారు వస్తున్నారు అలా చెప్తారా దాన్ని ఒక ట్రెడిషన్లో చెప్తారు ఒక రాగంలో చెప్తారనమాట అలాగా శ్రీడి సాయిని రాజాది రాజా యోగి రాజా ఇవన్నీ ఉన్నాయి బాగుంది ఈ ఆరు మనం తెచ్చుకోవాలి ఎన్ని తెచ్చుకోవాలి మనం మన జీవితంలోకి రాజాది రాజా యోగి రాజా సమర్థ సద్గురు సాయినాథ మహారాజు ఆ హావు హో నువ్వు అంత గొప్ప అడివి నువ్వు ఎంత అడివి నువ్వు ఎవరు ఎవరు అనుకున్నావు నువ్వు అసలు నువ్వు ఏంటి అనుకున్నావు నువ్వు రాజాది రాజు అంటే ఆయనకు ఆనందంగా ఉంటుందా మనం రాజాది రాజులు మనం యోగి రాజులు మనం సమర్థ సద్గురులంలా మనం తయారైతే మన తండ్రికి ఆనందం ఉంటుందా మీరు చెప్పండి ఒక తండ్రికి తన బిడ్డ తనను పొగుడుతూ భజన చేస్తూ ఉంటే ఆనందంగా ఉంటుందా తన బిడ్డ తనలాగా తయారైతే తండ్రికి ఆనందం ఉంటుందా ఇప్పుడు రెండో పాయింట్ పట్టుకుందాం మనం బాబాకి ఏమిద్దాం ఆనందం ఇద్దాం తండ్రికి ఆనందం ఎప్పుడు వస్తుంది తన బిడ్డ తనలాగా తయారైతే తండ్రికి ఎంత ఆనందం అవునా కదండి కనుక మనము సాయినాథుడు కోరుకున్నట్లుగా తండ్రిలాగా తయారవ్వాలి మన మన తండ్రి అయినా మన గురువు అయిన సమర్థ సద్గురు పేర్లోనే ఉంది మరి వారిలా మనం తయారవ్వాలి పత్రిజీలా తయారవుతే పత్రిజీకి ఆనందమా పత్రిజీని పొగుడుతూ భజన చేస్తే పత్రిజీకి ఆనందమా చెప్పండి పత్రిజీలాగా మనం తయారైతే ఆహా నా వాళ్ళే ఒకటి తయారయ్యాడే ఎంత ఆనందం పడతాడు అలాగే ప్రతి గురువుకి మనం ఇవ్వాల్సింది ఏంటంటే సచ్చిదానందం ఆనందం వేరు సచ్చిదానందం వేరు ఇప్పుడు మనల్ని ఎవడన్నా పొగిడాడు అనుకోండి నువ్వు అంత దాని విని వింత దాని విని మీ బిడ్డ నిన్ను పొగిడాను మా నా మా డాడీ మంచాడు మా అమ్మ మంచిది అసలు మా అమ్మ లేకపోతే మా జీవితం లేదు మీకు ఆనందం కలుగుతుంది అదే మీ బిడ్డని పురజన్లు పొగిడారు అనుకోండి ఏం కలుగుద్ది సచ్చిదానందం కలుగుద్ది పుత్తుడు జన్మించిన కానీ ఏదో ఉంది కదా పుత్రోత్సాహము కలగదు పురజనులు పొగిడిని నాడే పుత్రోత్సాహము కలుగును సుమతి శతకంలో చదువుకున్నాం మూడు మార్కులు చిన్నప్పుడు ఆ మార్కుల కోసం బట్టి పెట్టాం పుత్రోత్సాహం ఎప్పుడు కలుగుద్ది తండ్రికి పురజనులు అందరూ పొగుడుతారండి అబ్బాయి ఎంత అద్భుతంగా మాకు సేవ చేశాడు ఎంత అద్భుతంగా మాకు ఈయన చేశాడు అన్నప్పుడు ఆయన పుత్రోత్సాహం కలుగుద్ది ఊరికే మనల్ని ఎవడ పడితే ఆడు పొగిడితే డబ్బులు ఇస్తే ఆవిడని పొగుడతాడు ఒక పదివేలు ఇచ్చానంటే అవార్డు చెప్తారు అవార్డులు ఊదుతారు శ్రీ 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 వంశీ గారు శ్రీ 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 అని మనకే తలనొప్పి వచ్చింది అయ్యి నేను
నన్ను పురజనులు పొగడాలి పురజనులు పొగిడినప్పుడే సంతోషం మా అమ్మగారికి అందుకని నన్ను ఎవడని పొగుడుతున్నాడు అనుకో ఇదంతా నాకెందుకు బాబు మా అమ్మగారికి చెప్పండి మా ఫోన్ మా అమ్మగారికి చేస్తే చూడు వీళ్ళు ఎవరి నీతో మాట్లాడుతుంటారు ఆడు చెప్తారు అమ్మా ఎలాంటి అబ్బాయిని కన్నామమ్మా ఆ అబ్బాయి వల్ల మేము ఎంత జీవితాలు బాగున్నాయమ్మా ఈరోజు నేను నా భర్త నా పిల్లలు ఎంత హ్యాపీగా ఉన్నామమ్మా అన్నప్పుడు మా అమ్మ పొంగిపోతాయి పొంగిపోయి నాకు ఇంకా మరింత చేస్తాయి నా భార్య నేను ఇలా తిరుగుతూ ఉంటాను కదా ఆమె బాధ కలుగుతుంటుంది మా ఆయన ఇంట్లో ఉండడు డబ్బులు సంపాదించడం అనేది ఎవడో ఒక నన్ను ఫోన్ చేసి సార్ మీ క్లాస్ వల్ల మేము ఎంత లాభం పొందాం సార్ అంటే ఒక్క నిమిషం ఉండండి నేను మా ఆవిడకి ఇస్తాను ఆమె అబ్బా మీ సారు ఎంత భాగ్యం అమ్మా మా కోసం మీరు సేవ చేస్తున్నారమ్మా అని పొగినప్పుడు మా ఆవిడ ఆ అలాగే అమ్మా అలాగే థ్యాంక్ యూ అమ్మా అన్న ఆమెలో ఉత్సాహం కోరికే అప్పుడు ఆయన వెళ్ళిరా ఇంకో క్లాస్ ఉంది పోయిరా అంటది నేను చూసుకుంటా ఇల్లు అంటది చూసారా మనల్ని ఎంత పొగిడితేనే మన వాళ్ళకి అంత కలుగుతుంటే మనల్ని ఎవడన్నా పొగిడితే సచ్చిదానందం రాధా సిరి సాయికి మళ్ళా చెప్పండి రాజాది రాజా యోగి రాజా సచ్చిదానంద సమర్థ సద్గురు సాయినాథ్ మహారాజ్ కి జయము ఓకే కనుక మనం బాబాని ఏం చేయాలి అంటే సంతోష పెట్టాలి ఎంతో సంతోష పెడతాడు మహా సంతోష పెడతాడు చూడండి ఆ ఫోటోలో నుంచి మురిపింగా చూస్తున్నాను నా ఇంకా చూడండి కాలుస్తాడు వస్తున్నా లేదా ఇలా చూడకండి టిక్ మురిపింగా చూస్తాడు ఇలాగా నా నా ఇంట్లో నేను నా సత్సంగం చేసే స్టూడియో ఉంటుంది ఆ స్టూడియోలో ఫోటో ఉంటుంది బాబాది ఆవేశంలో ఎవడో ఆవేశంలో చెప్తూ ఎవడన్నా విమర్శిస్తూ చెప్తున్నాను అనుకోండి టాపిక్ మనకు తెలియకున్న టాపిక్ అలా వెళ్ళిపోతుంటుంది కదా అప్పుడు ఆయన ఇంకా చూస్తా చిరాగ్గా చూస్తుంటాడు వెంటనే టాపిక్ మార్చేస్తా ఎంత ఉన్నతంగా చెప్తూ ఉంటా చూస్తే మురిపింగా ఇలా చూస్తున్నాడు ఫీలింగ్స్ మారిపోతాయి మీరు చూ చూడ మీరు చూడాలి కానీ మామూలుగా చూస్తే ఫోటో అది అంతే బాబాని మామూలుగా చూడండి ఫోటో కానీ మీరు ఒక పని చేస్తూ షడన్గా చూడండి మీకు అందరూ ఫీలింగ్స్ కనపడతాయి ఇది ట్రూత్ సాయి భక్తులు అందరికీ అనుభవం అది అంటే ఇప్పుడు మనం బాబా దగ్గర ఏం నేర్చుకోవాలి మీరు చెప్పండి బోల్డంత నేర్చుకోవాలి యదా గురు తదా శిష్య యదా తండ్రి తదా బిడ్డ తండ్రి కన్నా ఉన్నతంగా కాకపోయినా తండ్రిలాగా తయారైతే ఆ తండ్రికి ఎంతో ఆనందం ఓకే అందుకని ఈరోజు మనం ఈ టాపిక్ తీసుకున్నాం చెప్పడం వల్ల రాజాది రాజా యోగి రాజా ముందు ఈ రెండు చూద్దాం ఎందుకంటే ఆరు చూడాలంటే టైం సరిపోదు ముందు రెండు రాజాది రాజా అంటే ఏంటి రాజాది రాజా అంటే ప్రాపంచ రాజులకు రాజు రాజులకే రాజు అలెగ్జాండర్ గుర్రం మీద వెళ్తున్నాడు సైన్యం వేసుకుని ఒక యోగిస్తుడు చెట్టు కింద దిగంబరంగా పడుకొని ఉన్నాడు ఎంతో ఆనందంగా పసందుగా సంతోషంగా ఉన్నాడు దిగంబర యోగి ఆయన చూడగానే ఆశ్చర్యం ఏంది ఎంత ఆనందంగా ఉన్నాడు ఎవడాడు అరే నదగ రమ్మని రా అన్నాడు వెంటనే ఒక సైనికాధికారి వెళ్ళి అయ్యా మిమ్మల్ని మా రాజుగారు పిలుస్తాను రండి అన్నాడు ఆడేవాడరా అన్ని నదగ రమ్మను పని ఆయందని అదే అన్నాడు పని ఎవరిది ఆయందండి ఆయన నా రమ్మ నా దగ్గరికి నేను రాడు ఏంటి బర్రలేదు నీకు అన్నాడు దేంట్ర బాబు ఇలా అంటున్నాడు అని చెప్పేసి వెళ్ళి రాజుగారు అండి ఇలా అంటే అమ్మవాడు ఆయన అలా అన్నాడు అండి అన్నాడు ఎవడ్రా వాడు ఎంత కండ కావరా అని కత్తి దూశాడు చెంగు మరి దూకాడు ఎవరో అలెగ్జాండర్ వెళ్ళాడు కత్తి గురి పెట్టాడు ఆయన ఇంక ఇలా చూశాడు మహాయితే ఏం చేస్తావు నా తలకై తగ్గొడతావు నా తలకై తెగి కింద పడ్డావు నీతో పాటు నేను చూస్తాను సాల్లేగానే కత్తి లోపల పెట్టు అన్నాడు అర్థమైంది మీకు మాయత ఏం చేస్తావు నన్ను ఏం చేయగలవు నువ్వు నా తల కోసేయగలవు తల కింద పడుతుంది అంతే అది నీతో పాటు నేను కూడా చూస్తాను అన్నాడు అంటే నేను ఆత్మనే నా శరీరాన్ని వేయం చేయలేవు నువ్వు నా శరీరాన్ని ఏమని చేయగలవు నన్ను వేయం చేయలేవు చూసారా అప్పుడు ఒక్కసారి బాలజాండ్ర తను తెలియకుండానే కత్తి లోపల పెట్టాడు పెట్టి ఆశ్చర్యపడు ఫస్ట్ టైం ఒకడు ఆదేశిస్తే కత్తి లోపల పెట్టాడు రాజు ఎలా ఉంటుంది కోపు పెట్టి ఉంటాడు ఎవడన్నా ఎదురు మాట్లాడితే పెక్కు ఉంది తెంపేయడమే అందరిని భయపెట్టి బతకడం కదా వాళ్ళకి తెలుసు అలెగ్జాండర్కి ఏం తెలుసు దోపిడియే కదా అందరిని చంపేయడము 
లాక్కోవడం అదే తెలుసు వాళ్ళకి ఫస్ట్ టైం ఏం చేస్తావు మహా ఎత్తి తలక తగ్గకూడదు అంతే కదా కత్తి లోపల పెట్టవాయి కూర్చో అన్నాడు అని తెలియకుండా కూర్చుంటాడు అది యోగిరాజ్ అంటే అప్పుడు అలా ఏమై కూర్చున్నాడు అయ్యా మీరెవరు అసలు ఏంది నేను కింగ్ ని నేను డాన్ ని మీరు నన్నే ఏం కాకుండా దెబ్బాయించేస్తున్నారంటే సరే ఆ సోదరం తెలుగు కానీ మీకు ఏం కావాలి చెప్పు అన్నాడు అయ్యా నాకు ఏం కావాలంటే మీరు ఎంతో ఆనందంగా ఉన్నారు ఈ మీ మొహం ఎంతో ఆనందం ప్రసన్నం హ్యాపీనెస్ బోల్డ్నెస్ స్వీట్నెస్ లవ్లీనెస్ ఎన్నో కనపడుతున్నాయి అవన్నీ అట్ట వచ్చినాయి అన్నాడు నా సంగతి సరే కానీ నువ్వు వేడిపోతున్నావు అన్నాడు ఆ యోగి ఎవరు నీకు తెలుసా సరే నువ్వు ఎక్కడ పోతున్నావు అన్నాడు నేను యుద్ధానికి వెళ్తున్నా అన్నాడు ఎందుకు వెళ్తున్నావు అన్నాడు ఎందుకు వెళ్తాము యుద్ధాలకు ఎందుకు వెళ్తున్నాం సంపదలకే ఇప్పుడు మనం ఉద్యోగాలు ఎందుకు చేస్తాము వ్యాపారాలు ఎందుకు చేస్తాం బిల్డింగ్ ఎందుకు కడతాం ఓ ఇవన్నీ ఎందుకు చేస్తాం దేనికోసం డబ్బు కోసం సంపద సంపద ఎందుకోసం అన్నాడు ఎందుకోసం ఏంటి సంపద ఎందుకోసం ఎందుకు ఏంటి మనం చేస్తాం ఎప్పుడు ప్రశ్న వేసుకోలేదా ఆనందం కోసం అన్నాడు అంతే కదా మనం ఏం చేసినా ఆనందం కోసం కదా ఇంకే దేని కోసం చేస్తాం మీరు డబ్బులు పోగు పెట్టేది లక్షల లక్షలు పోగు పెట్టేది ఎందుకు కనీస అవసరాలకి తిండి బట్ట గూడు పిల్లలు చదువులు ఓకే అంతవరకు దాటి సంపాదించేది ఎందుకోసం ఆనందం కోసం మనం ఇంత జీవితంతో ఇంత జీవితంతో హ్యాపీ బతకచ్చు కానీ మనం దాటి పరిగెడుతున్నాం ఎందుకు కారు ఉంటే ఆనందం నగలుంటే ఆనందం రెండు బిల్డింగ్లు ఉంటే ఆనందం కొడుకు పెద్ద అమెరికాలో చదివితే ఆనందం కదా ఎందుకంటే ఆనందం కోసం కదా డబ్బు అంతా సంపద అంతా అన్నాడు మరి ఏమి నా దగ్గరలో నేను ఆనందంగా ఉన్నాను కదా అని అడిగిన అదే నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉంది అని అడిగిన నగలు లేవు సంపద లేదు రాజ్యం లేదు ఈ రక్తపాతం లేదు నువ్వు తిండి తిని అన్నాళ్ళైంది నీ భార్య పిల్లతో గడిపి అన్నాళ్ళైంది నీ జీవితాన్ని నువ్వు నాశనం చేసుకుంటున్నావు పిచ్చోడ రాజ్యము డబ్బులు అని పరిగెడుతున్నావు యుద్ధాలు యుద్ధాలు అని పరిగెడుతున్నావు అని అంటాడు అనగానే అలెగ్జాండర్ ఒక్కసారి కళ్యాణ నీళ్ళు వస్తాయి నిజమే కదా భార్య పిల్లతో గడిపి ఎంత కాలం అయింది యుద్ధాల పేరుతో రాజ్యాలు ఆక్రమించుకున్న పేరుతో డబ్బులు సంపాదన పేరుతో తిరుగుతున్నాను నా బతికేంటి ఇలా ఉంది నేను సంపాదించే సంపద నేనే అనుమతించట్లేదే ఈ అలెగ్జాండర్ మనమే ఎవడో కాదు మళ్ళా ఎక్కడో అలెగ్జాండర్ అనుకున్నారు మనమే మన చేతుల పనులు నువ్వే కదా డబ్బుల పేరుతో డబ్బుల కోసం అటు పరిగెట్టి ఇటు పరిగెట్టి అది చేసి ఇది చేసి అక్కడ తెచ్చి ఇక్కడ పెట్టి ఇక్కడ తెచ్చి అక్కడ పెట్టి పిచ్చి ఎక్కిపోయి కుటుంబంతో ఆనందం కోల్పోయి ఆఖరికి వయసు అయిపోయి ఒక్కొక్కమని పోతాం ఎవడికో ఇచ్చేసి ఎవడికో ఇచ్చి అది మాత్రం కన్ఫర్మ్ అప్పుడు అలెగ్జాండర్ గేడుకు వస్తాయి నిజమేనండి మీరు చెప్తుంటే చాలా బాగుంది నాకు ఏమొద్దు నాకు ఆనందం కావాలి అంటాడు సింపుల్ నీ బట్టలో నీ నగలో అన్ని అవతల పారాయి నువ్వు కూడా దిగంబరంగా అయిపో నువ్వు గోచి కొట్టేస్తా పెట్టుకో అక్కడ గుడ్డ మొక్క ఉందా తీసి కట్టుకో నదిలోకి వెళ్ళు శుభ్రంగా స్నానం చేయి దా ఈ చెట్టు కింద కొడుకుందాం హాయిగా నీకు కూడా ప్లేస్ ఉంది అంటాడు వెంటనే నాలుగు జంట అంటాడు నేనా ఇప్పుడా ఇప్పుడు కాదు కానీ ఇంకొక ఇద్దరు రాజ్యాలు రెండు రాజ్యాలు ఉన్నాయి రెండు కొట్టేసి పిల్లలు సెటిల్ చేసి ఒకటి ఒకటి సెట్ చేసి వచ్చేస్తానండి అంటాడు అలెగ్జాండర్ ఆయన తిడతాడు మూర్ఖుడ గెట్అవుట్ వెళ్ళిపో ఇక్కడ నుంచి నువ్వు ఎప్పటికీ రాలేవు అంటాడు లేదు లేదు నేను వస్తానండి ప్రామిస్ అండి మీరు ఇక్కడే ఉండండి ఖచ్చితంగా కొన్నాళ్ళకి నేను రిటైర్డ్ అయ్యాక తిరిగి వస్తానని అంటాడు చాలా మంది రిటైర్డ్ అయ్యాక వస్తాను ధ్యానం కంటారు ఏరి మీరు వచ్చారు అదృష్టం మీకు చెప్పడంలో ఆ జడ్జ్ మార్గంలోకి వచ్చారు ఏ మార్గం అయితే ఏంటి అది ధ్యాన మార్గమా భక్తి మార్గమా ఏదో ఒకటి ఆధ్యాత్మిక మార్గంలోకి వచ్చారు అసలు రాని వాళ్ళు ఎంతమంది ఉన్నారు ఎవడో నాలాంటి అనామకుడు క్లాస్ చెప్తుంటే ఎంతమంది వచ్చారు నేను ఏమన్నా ఫేమస్ గురువును కాదు లేకపోతే ఫేమస్ సెలబ్రిటీని కాదు కదా ఎందుకు వచ్చారు మీరు అంటే మీ లోపల ఏంటి ఏదో తెలుసుకోవాలని ఉంది సరే మొత్తం మీద అలెగ్జాండర్ లేదు ఈ సంవత్సరం వెళ్దాం ఎలాగైనా సరే ఈ సంవత్సరం వెళ్దాం అనుకుంటాడు లేదు ఈ సంవత్సరం వెళ్దాం లేదు ఈ సం
అలా అనుకుంటూనే ఉంటాడు ఇలా జీవితం అయిపోతుంది వన్ ఫైన్ మార్నింగ్ మృత్యు వచ్చేస్తాడు ఆ మృత్యు వచ్చినప్పుడు అలెగ్జాండర్ చనిపోయేటప్పుడు జ్ఞానోదయం అవుతుంది చనిపోయినప్పుడు అప్పుడు అలెగ్జాండర్ రెండు చేతులు బయట పెట్టాలి మూడు రెండు కండిషన్స్ పెడతారు మూడు కండిషన్స్ నా శవపేటకి రెండు కన్నాలు పెట్టండి రెండు చేతులు బయట పెట్టి నా శవ యాత్ర చేయండి అంటే ఎంతో సంపాదించి ఎంతో దోచుకున్న నేను వెళ్ళేటప్పుడు ఉత్తి చేతులతో వెళ్తున్నానని అందరికి తెలియాలి నిజంగా జరిగింది నెంబర్ టూ నన్ను ఎవడైతే ట్రీట్మెంట్ చేశారో ఆ డాక్టర్లే నా శవాన్ని మొయ్యాలి ఎందుకంటే మేము బతికిస్తా ఉంటారు కదా డాక్టర్లో బతికించలేపోయారని అందరూ తెలియాలి కదా డాక్టర్ కదా బతికించేది పరమాత్ముడు మన బతికించేది డాక్టర్ కేవలం సహాయకుడు ఏ డాక్టర్ ఎవరిని బతికించలేడు ప్రాణం పోయలేడు డాక్టర్ రిపేర్ చేస్తారు అంతే ఈ వైరెడ్ తీసి ఆ వైరెడ్ పెడతారట అంతే మ్యానుఫ్యాక్చరర్ వాడు లైకారుడు వాడు పైవాడు కనుక వీళ్ళ వల్ల కాలేదని చెప్పాలి నెంబర్ త్రీ నేను సంపాదించిన సంపదన అంతా నా శవం మీద నుంచి ఇసిరేయండి అటువైపుకి అంతా కదలే బంగారం కాయిన్స్ అందుకే శవ యాత్ర చేసేటప్పుడు కాయిన్స్ ఇసిరేస్తారు ఎందుకు అనుకున్నారు ఈ బట్టికెళ్ళట్లే దూటింగ్ అని ఇసిరేస్తారు రూపాయి కాయిన్లు ఐదు రూపాయల కాయిన్లు ఎప్పుడేం బట్టికెళ్ళలేదు సం దీనికోసం కదా పరిగెట్టిందంతా జీవితం ఈ కాయిన్స్ కోసమే కదా అని ఏ కాయిన్స్ నీ కూల్లో వెళ్ళి జల్లుతుంటారు అది ట్రెడిషన్ అయిపోయింది యాక్చువల్ మంచి ట్రెడిషన్ అది రెండు చేతులు కూడా ఇలా బయట పెడితే బాగుండేది ఎవరు పెట్టరు అనుకుంటా సిస్టర్ అలెగ్జాండర్కి జ్ఞానోదయమైంది ఇక్కడ గమనించాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే అలెగ్జాండర్ కన్నా శక్తిమంతుడు ఎవరు యోగీశ్వరుడు ఎవరు డయోజన్ చేపలు కోట డయోజన్కి అలెగ్జాండర్ కన్నా శక్తిమంతుడు డయోజనీస్ అతని యోగి రాజు అంటే రాజాది రాజు రాజులకే రాజు రాజులకి రాజు మళ్ళీ యోగత్వంలో రాజు రెండు ఉంటే మనకి ప్రాపంచిక జీవితం ఆధ్యాత్మిక జీవితం ప్రాపంచిక జీవితంలో ఎలా బతకాలి మనం రాజులకి రాజులో బతకాలి అక్కడ వచ్చాడు రాజు నీకు సంపదలు ఇస్తాను నా రాజ్యంకి వచ్చాయి నువ్వు నాకు అసిస్టెంట్ కుండు లేకపోతే నా గురువు కుండు నీకు పెద్ద సెట్టింగ్ చేస్తాను పెద్ద ఆశ్రమం కడతాను ఏ చెల్ చెల్ అన్నాడు అంటే ఆయన రాజులకే రాజు నువ్వు నాకు ఇచ్చేది ఏంటి ఓ అన్నాడు అన్నమాచార్యులకి సరే ఏదో చక్రవర్తి ఆఫర్ ఇచ్చాడు నా మీద రాయి పాటలు అన్నాడు శ్రీవారి మీద పాటలు బల్లి రాసే బాగుంది బాగుంది నా మీద నా భార్య మీద పాట రాయవా అన్నాడు మనం అయితే డబ్బులు ఇస్తారు కాబట్టి రాసేస్తాం మనకు డబ్బులు ముఖ్యం కదా మనం ఎవరో రాజులం కాదు భిక్షగా అలా అడుక్కునేవాళ్ళం అన్నమయ్య రాజు రాజు నా వాక్కులు శ్రీవారి మీద తప్ప ఎవడి మీద రాయను అంతే జైలు వేశారు శ్రీవారు వచ్చి రక్షించుకున్నాడు అది వేరే విషయం ఎందుకు రక్షించుకున్నాడు రక్షించాడు లేదా అన్నమాచారులు రాజులకు రాజు అంటే ప్రాపంచ జీవితంలో మనం రాజుకు రాజులో ఉండాలి అడుక్కోకూడదు అందరు అడుక్కుంటారు నా నా ప్రేమ ప్లీజ్ నన్ను ప్రేమించువా అడుక్కుంటుంటారు ప్లీజ్ నా పట్ల దయ చూపించువా అడుక్కుంటుంటారు భర్తను అడుక్కుంటారు నీ ప్రేమలు వెళ్తే నేను బతకలేను అడుక్కుంటారు అడుక్కోకూడదు బిడ్డలను అడుక్కుంటారు బిడ్డ నువ్వు లేకపోతే నేను ఎలా బిడ్డ నువ్వు నన్ను చూడాలి బిడ్డ నువ్వు నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోకు బిడ్డ అడుక్కుంటావు అడుక్కోకూడదు నువ్వేంట్రా నన్ను చూసేది నన్ను చూసేది వాడు ఆ సాయినాథుడు నన్ను చూసుకుంటాడు నువ్వేంది నువ్వు అక్కడ అడుక్కునేవాడివి అడుక్కునేవాడు అది గీక్కునేవాడు నేనేం చేస్తాం అందుకని ప్రాపంచిక జీవితంలో ఏది అడుక్కోకూడదు ఇంకా వీళ్ళు అన్న భిక్షాటం చేయొచ్చు తప్పు కాదు అకలేసింది కాబట్టి భిక్ష అడగచ్చు ప్రేమను అడుక్కోకూడదు ప్రేమను అడుక్కుంటున్నాం దయను అడుక్కుంటున్నాం దయ చూపించండి డాక్టర్ గారు దయ చూపించండి డాక్టర్ గారు దయ చూపించండి ఆయనేం దయ చూపించేది పాపం ఆయన చేతులు ఏం లేదు వాడి చేతిలో ఉంది అక్కడ అడుక్కోవాలి 
అసలు అక్కడ కూడా అడుక్కోవద్దు అది రెండు పాయింట్లో చెప్తా రాజాది రాజు అంటే ప్రాపంచ జీవితంలో రాజులా ఉండాలి యోగరాజు అంటే ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో కూడా రాజులా ఉండాలి రాజు అంటే ద కింగ్ కాళ్ళ మీద కాలు వేసుకోవాలి చూడండి బాబా ఎలా కూర్చుంది కదా కాళ్ళ మీద కాలు వేసుకుంది దర్జ కూర్చోండి మీరు కూడా వేసుకోండి కాళ్ళు లొంగవా కాళ్ళ మీద కాలు వేసుకుంటుండి అయ్యా ఎప్పుడు దీనంగా మీ కాలు మొక్త మీ బాంచల్ అలా కూర్చోకూడదు కాలు మీద కాలు వేసుకోండి దర్జగా కాలు మీద కాలు వేసుకోవటం అగౌరవం కాదు నేను ఇలా కాలు మీద కాలు వేసుకుని క్లాస్ చెప్తున్నా నా పొడవ కాళ్ళు కాలు మీద కాలు వేసుకుంటే కానీ సెట్ అవ్వవు ఇలా కాలు చెప్తుండే వాడు వచ్చి మీరు ఇలా కాలు మీద కాలు వేసుకుని చెప్పకూడదండి అన్నాడు ఏ అన్న అగౌరవం అండి అన్నాడు నేనంటే నేను కాలకు దండం పెట్టుకున్నా వెళ్ళిపో అన్న వెళ్ళిపోయాడు అయిపోయింది అగౌరవం ఇక్కడ ఉండదా అన్న మొహం హృదయంలో ఉండదు గౌరవం అన్నది ఎవరి దగ్గరైనా మీరు కాలు మీద కాలు వేసుకుని కూర్చోండి అంటే నా ఉద్దేశం పెద్దవాళ్ళని గౌరవించొద్దని కాదు మీ మీద మీరు విశ్వాసంతో ఉండండి కాళ్ళు మీద కాలు వేసి కర్మలన్నీ కాళ్ళ రాసి దోసటి గులాబీ పూలతో అన్న పాటలో బాబా మీద ఉంటుంది ఆ చరణం కాళ్ళ మీద కాలు వేసి కర్మలన్నీ కాలు రాసి కర్మలు కాలు రాసిన వాడే కాలు మీద కాలు వేసుకోగలడు కర్మలు కాల కాలు రాసి అంటే కాలానికి రాసి నువ్వు చచ్చిపోతావు ఈ నెలలో ఊ అమ్మ ఇంకా నెల ఉందా అయితే ఓకే అది కాలు మీద కాలు వేసుకో కర్మలన్నీ కాలానికి రాసి నువ్వే ఎలా చెప్తావు నా లైఫ్ ఎలా ఉంటుందో జాతకాలు చెప్పేస్తారు ఎలా చెప్తారు వాళ్ళు వాళ్ళు ఏదో చక్రాలు వేసి పుస్తకాలు చూసి చెప్తారు అవన్నీ జరుగుతాయా మరి ఎందుకు టెన్షను అన్ని సమస్యలు దేనికి రాయాలి మనం కాలానికి రాసి కాల రాసి కాల రాసి అంటే తొక్కి పెట్టాను కూడా అనొచ్చు మనం కాలానికి రాసి అని చెప్పుకుందాం కాలం కుదిరేయండి ప్రతి వృద్ధులకి బాధ ఒకటే నా పిల్లలు నన్ను చూస్తారు లేదా నా బతుకు ఏంటి రేపు నా పరిస్థితి ఏంటి అవన్నీ ఆలోచించకండి కాలానికి రాసేయండి కాలపై రోజు చూసుకుంటాడు మనకేంటి మనం ధర్మంలో ఉంటూ ముందుకెళ్దాం ఆడు చూసుకుంటాడు అందుకని అప్పుడు దాకా మనం ఏం చేయాలి దీనంగా బతకకూడదు ఎవరు దీనంగా బతకండి నాకు ఎవరి ప్రేమ లేదు నన్ను ఎవరు చూసుకుంటారు నన్ను మంచులో పెడితే ఎవరు చూస్తారు ఎన్ని వద్దు ఆలోచించకండి అవన్నీ కాలానికి రాసేయండి మనం ఏం చేయాలి కాలు మీద కాలు వేసుకోవాలి మన గురువు కాలు మీద కాలు వేసుకుంటే మనం ఎలా ఉండాలి మనం కూడా కాలు మీద కాలు వేసుకోవాలి అంటే అర్థం ఏంటి అలా జీవించాలని అర్థం కాలు మీద కాలు వేసుకోవడం అంటారు దర్జాగా జీవించాలి రాజులకు రాజులు జీవించాలి అడుకు తినే స్థాయిలో జీవించకూడదు నువ్వు లేకపోతే నా బతుకులేదు అన్నట్టు జీవించకూడదు వాళ్ళే మన జీవితాన్ని పోషిస్తున్నారు అన్నట్టు జీవించకూడదు వాళ్ళు అంటారు అలాగా అందరినీ పోషించేడు వాడు అందరినీ భరించేడు వాడు అందరినీ ఆస్వాదించేవాడు ఆ స్త్రీ వారు ఈడు ఎవడో వాడు ఎవడో తిండి పెట్టేడు వాడు వాడు మీరు భ్రమలో ఉండకండి దయచేసి మీ భర్త మీకు తిండి పెట్టడు మీ భార్య మీకు తిండి పెట్టడు మీ పిల్లలు మీకు తిండి పెట్టడు మీ యజమాని మీకు తిండి పెట్టడు మొత్తం పెట్టాడు వాడు వీళ్ళందరూ పాతరదారులు ఆ టైంకి వస్తారు ఇస్తారు అందిస్తారు వెళ్ళిపోతారు వీళ్ళంతా సప్లైయర్స్ ఎవరు వీళ్ళందరూ సప్లైయర్ హోటల్లో సప్లై టిఫిన్ తెచ్చు దేవా టిఫిన్ పెట్టావా అంటామేంటి రే ఏందిరా ఇడ్లీలో కారం ఏందిరా కారం పడితే అంటామన్నవా ఏంది ఏమి మరి మనం అట్లా వీళ్ళంతా సప్లైయర్స్ ఎవ్రీ మానవ ఈజ్ ద సప్లయర్ ఎవ్రీ హ్యూమన్ రిలేషన్ ఈజ్ ద సప్లయర్ పెట్టేవాడు వాడు అది తెలియడమే రాజాది రాజా ఒకసారి లక్ష్మీదేవి ఏం చేసిందంటే శ్రీవారు నారాయణుడు లేటుగా వచ్చాడు ఏం స్వామి లేటుగా వచ్చావు అంద అదే దేవి మరి సకల భువన బాండాల్లో అందరికి ఫుడ్ పెట్టాలి కదా నేను అందరినీ జాట్ చూసుకోవాలి కదా ప్రతి జీవికి ఆకలి తీర్చాలి కదా అలా జరుగుతుంది లేదా ఆ జీవి పుట్టక ముందు దాని ఆకలి భోజనం సిద్ధంగా ఉంటుంది సృష్టిలో అద్భుతం అది తల్లి బిడ్డ పుట్టగానే పాలు రెడీ అయిపోతున్నాయి అద్భుతం కాదా మరి అంటాడు చెప్పలు కొట్టాను శ్రీవారికి అప్పుడు సరేనాదా నువ్వు చెప్పింది బాగానే ఉంది ఎక్కడో బాగా ఆయన లేటుగా తిరిగి వచ్చి ఏ బామలతోనో డాన్సులు వేసుకొని ఇక్కడికి వచ్చి నాటకాలు ఆడుతున్నాడు అని చెప్పి ఆయన ఏం చేస్తాడంటే ఆమె ఏం చేస్తుందంటే ఒక చీమని తెచ్చి బరిన్లో పెడుతుంది చిన్న బరిన్లో కొంకు బరిన్లో పెట్టి దిండి కింద దాస్తుంది దాసి రెండో రోజు మళ్ళీ ఆలస్యంగా వస్తాడు స్వామి అన్నిటికీ భోజనం పెట్టావా పెట్టాను దేవి సమస్త సృష్టిలో పెట్టావా పెట్టాను దేవి 
సమస్త ప్రాణులకు పెట్ట పెట్టేశాను దేవి అన్ని ఆకలి తీరిపోయి హాయి పడుకుని ఇంటికి వచ్చాను అంటాడు అవునా అయితే ఇందులో ఉన్న చీమకు పెట్టావా అంటది తీసి చూడు దేవి అంటాడు ఆ భార్యని మొత్తేస్తుంది మొత్తం ఇక అందులో చీమ ఒక పంచదార గూళిక కలకండ తింటా ఉంటుంది అది దూకి బయలుపోతుంది అని ఆశ్చర్యపోతుంది ఇదేంటి అసలు నేను ఇక్కడ చీమను పెట్టాను నీకు ఎలా తెలుసు దానికి ఎప్పుడు పెట్టావు అంటది నువ్వు నిన్న చీమను అందులో పెడతావని తెలిసి నేను మొన్నే దానికి ఫుడ్ పెట్టేశాను అంటాడు ఇంకేంది చెప్పండి వాడు భరించుడు వాడు పోషించుడు వాడు ఇంకేంది మిగతా మానవుల సంగతి మనకి ఎందుకు వాళ్ళు కేవలం మిత్రులు టెన్నెంట్స్ అద్దెకొచ్చారు పక్క గర్భంలో అద్దెకొ అద్దెకొచ్చారు అందుకని ఏ మొగుడు ఎవరిని పోషించడు ఏ భార్య ఎవరిని పోషించదు ఎవరు లేకుండా ఎవరు దిక్కు లేని వాళ్ళు కాదు అది తెలుసుకోవటమే రాజాది రాజా ఇదిలో నుంచి రాజాది రాజా జీవించండి రాజు కూడా అడుక్కునేవాడు కదా కప్పం కడతారా డబ్బుల్లే వంటలు లేదా ప్రజెంట్ కప్పం కట్టకపోతే రాజు పరిస్థితి ఏంటి మనం పనులు కట్టకపోతే గవర్నమెంట్ పరిస్థితి ఏంటి మంత్రుల పరిస్థితి ఏంటి కనుక ఇది ఒక చక్రం ఈ చక్రాన్ని తిప్పిడివాడు విశ్వాత్మ అపూర్ణాత్ముడు ఏ పేరైనా పెట్టుకోండి దానికి అది తెలుసుకుంటే మీ హృదయం అంతా హ్యాపీ అయిపోతుంది వాడి కోసం ఆలోచిస్తాం వాడి కోసం జీవిస్తాం వాడి కోసం తప్పిస్తాం మూడు కోసం తప్పించే బదులు వాడి కోసం తప్పిస్తాం పిల్లల కోసం తప్పించే బదులు వాడి కోసం తప్పిస్తాం అప్పుడు నువ్వు రాజాది రాజు అయిపోతావు నీకేం కావాలో అడు చూసుకుంటాడు నువ్వు అడగపోయినా చూసుకుంటాడు తెలుసా అసలు వాడు చూసుకోవటంలో ప్రకృతి ఎంత గొప్పగా ఉంటుందో మీరు కందిరిగా చూసారా కందిరిగా కందిరిగా ఏం చేస్తుంది అంటే గుడ్లు పెట్టే సమయం రాగానే మట్టి తీసుకొచ్చి గూడ చిన్న తయారు చేస్తుంది ఉంటాయి అవి ఎక్కువ పొలాల లాటిల్లో ఉంటాయి పెడుతుంది పెట్టి చిన్న చిన్న పురుగులు ఉంటాయి గడ్డి పురుగులు ఉంటాయి సన్నవే వాటిని తీసుకొచ్చి వాటిని కుడతది కుడితే అవి ఇలా పడిపోతాయి అనమాట ఇంకా అవి చావో వాటికి మొత్తం ఇస్తుంది అనమాట అవి అలా పడిపోతాయి వాటిని తెచ్చి ఆ గుడ్లు పెట్టేసి బయటకు వచ్చి దాన్ని మూసేస్తుంది కందిరిగా దాన్ని మూసేస్తుంది మూసేసి ఇంకా తుమ్మని వెళ్ళిపోతాయి దాని పని మీద అది వెళ్ళిపోతాయి నెల రోజులకి ఈ మూసేసింది కదా గుడ్లని చీమలు అవి తినకుండా వెళ్ళలేవు లోపలికే పక్కగా సీల్ చేసేస్తాయి కందిరి గుడి చూడండి మట్టితో తయారు చేస్తుంది ఇంత అడలు ఇంత ఉంటాయి పెద్ద పెద్దవి దాన్ని ఎప్పుడు దయచేసి చేత కొట్టకండి అలా వదిలేయండి కరెక్ట్గా పదిహేను రోజులకు ఇరవై రోజులకు ఆ వేడికి ఆ ప్రాసెస్కి గుడ్లు తయారయ్యి పిల్లలు బయటకు వస్తాయి చిన్న చిన్న కందిరిగలు బయటకు వచ్చి బయటకు రాగానే వాటికి ఆహారం కావాలి ఆ గూడుని అది సిమెంట్లా కట్టింది కదా దాన్ని నెమ్మదిగా ఆ డోర్ పాయింట్ ఉంటుంది అక్కడ పొడిచి 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 రెక్కలతో దాన్ని బలహీనం చేసి బయటకు రావాలి అప్పుడు కదా బలం తయారవుతుంది మరి అప్పుడు దాకా తిండి కావాలి కదా ఈ గడ్డి పురుగులు తింటాయి గడ్డి పురుగులు చనిపోయినాయి అనుకో పాడైపోతాయి కదా అందుకని ఆ గడ్డి పురుగులు చనిపోకుండా అది ఏం చేస్తుంది అంటే మొత్తేస్తుంది వాటికి అవి అలా పడిపోయి ఉంటాయి ఇవి వచ్చి వాటిని తినేస్తాయి ఒక పదిహేను రోజులకి తినేసి అవి చీల్చుకొని బయటకు వచ్చి విశాల విశ్వంలోకి ఎగిరిపోతాయి వాటికి ఎవరు ఆహారం పెట్టారు ఆ కందిరికి ఎవరు చెప్పారు అలా పెట్టమని దూడ పుట్టడంతోనే తల్లిపాలు రెడీ అవుతాయి మీరు ఎంత పెండండి ఎంత మిషన్ పెట్టండి ఒక దా ఒక రో ఒక సేప్ దాన్ని ఏమంటారు ఏమంటారు పొదుగు ఒక పొదుగులో పాలు ఇవ్వదు అది అది లాక్ చేసేస్తుంది తాళం పెట్టేస్తుంది అసలు దూడ ముందు నోరు పెట్టకపోతే పాలు రావు ఆ విషయం తెలిసి ముందు దూడను తాపిస్తారు తాపించి దాన్ని లాగి తర్వాత పాలు పిండుకుంటారు వీళ్ళకి తెలివితే అట్లా ఉంటేనే అవేం చేస్తుంది ఒక దాన్ని లాక్ చేసేస్తుంది ఆ పాలనే లాక్ చేసి ఆవు కానీ గీత కానీ పంది కూడా మీరు ఆవే గొప్పది అనుకునేవారు పంది కూడా ఇదే ప్రాసెస్ అయితే పంది పాలు ఎవరు పిండుకోడు కాబట్టి అది వదిలేస్తుంది వీళ్ళు ఇలా చేస్తారు కదా లాక్ చేస్తుంది గీత కానీ ఆవు కానీ తర్వాత ఆ పాలని మళ్ళా పాలు అంతా పిండాక వదులుతారు కదా అప్పుడు అది వెళ్ళి పాలు తాగుతుంది అప్పుడు రిలీజ్ చేస్తుంది మనకి ఇన్ని తెలివితేటలు ఉంటే వాడికి ఎన్ని తెలివితేటలు ఉంటాయి మీరే ఆలోచించండి కనుక చెప్పండి రాజాది రాజా రాజాది రాజా రాజాది రాజా ప్రాపంచ జీవితంలో మన రాజులు ఎవడు మన అడుకోకర్లా ఎవడు నేను బతికించడానికి రావక్కర్లా ఏ డాక్టర్ ప్రాణం పోయక్కర్లా ఊరికే వాళ్ళు సహాయం తీసుకుంటాం అంతే మనకు ప్రాణం పోసేటి వాడు అయ్యా నాకు ఈ జబ్బు వచ్చిందా ఓకే ప్రాణం పోయాల్సినవే ప్రాణం తీస్తున్నావే 
అంటే నేనే ఏదో చేశాను నేను సరిగా లేను అని పరిశీలించుకోండి కర్మలు క్లియర్ అవుతాయి కర్మలు చూసుకోండి 